¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien aquí continuando con un video más de lo que es esta serie de la colección de Kenas. Bueno, en esta ocasión quiero presentarles Kenas que tengo de dos grandes maestros a los cuales admiro mucho. El primero de ellos es Freddy Acero, quien siempre me ha ido ayudando a través del, del tiempo con las preguntas que siempre he ido haciendo y hace muchos años atrás que nos conocemos. Y pues el otro maestro es Jonathan Castillo. Siempre ayudándome con lo que es la interpretación, compartiendo ahí cosas eh, en cuanto a técnicas y demás, ¿no? Bueno, directamente a mostrarles las quenas. Estas quenas son del maestro Freddy Acero, las cuales me gustaría rescatar mucho el sonido que tiene. Es un sonido característico propio de una quena, ¿no? Suena como la quena tiene que sonar. La verdad que yo estas quenas las he usado para grabar muchos, muchas canciones en, en lo que es el nuevo disco de mi grupo y en algunas otras producciones aparte esta es una que en la tuve la oportunidad de comprarla es un bambú muy especial me comentaba el maestro que es un bambú japonés y pues tiene un sonido muy bonito esta es una que en sol personalizada yo le di las medidas al maestro Freddy como decimos con él, ¿no? para noquear chancho, para noquear elefante. Es una quena muy carnosa, con un buen diámetro interno. Esta es la primera quena que le compré al maestro Freddy. Es una quena en fa, muy bonita. Carnosita también. Y pues estos son los quenachos que tengo del maestro Freddy. Un quenacho en re y un quenacho en do aquí ya con un nuevo sello una nueva caracterización comentarles pues que con estas quenas he grabado una canción del nuevo material discográfico de mi grupo el cual titula Tierra Bendita Quiero resaltar el sonido de los quenachos que hace el maestro Freddy Acero. La verdad que tiene un sonido muy potente. Es un sonido envolvente. Justamente por eso es que yo uso los quenachos del maestro Freddy para algunas canciones que requieren estas características. Como se puede apreciar el sonido de los quenachos del maestro Freddy, la verdad que es muy poderoso. Es ampliamente recomendable, por eso es que yo uso esos instrumentos para grabaciones. 
Seguidamente pues mostrarles a continuación las quenas del maestro Jonathan Castillo. Estas quenas están en distintos acabados como se pueden apreciar. Piro grabado, acabado natural, acabado flameado y acabado tallado. Tengo lo que son quenas en sol. Esta es la primera quena que compré del maestro Castillo. Esta es una quena más. Esta es una quena muy especial. Es un pedido personalizado de un amigo mío, el Sebas. Muy bonita quena. Esta quena en Fa, que también ha sido una de las primeras que compré del maestro Castillo. Y este es uno de los trabajos más recientes que adquirí de él. Una quena o un quenacho en Mi mayor. Comentarles pues al respecto sobre esta quena especialmente. Esta es la primera quena que me hice traer del Perú. La quena Castillo. Sí, tiene un acabado pirograbado. Sí, el nombre de mi grupo. Y la careta ¿no? del diablo. Que atrás está el sello del maestro. Tiene un bonito flameado. Bueno. Cuando me llegó esta quena yo estaba acostumbrado a tocar quenas suaves, como se dice. Pero cuando le empecé a agarrar el hilo a esta quena, cuando empecé a practicar, me tomó un buen tiempo. Me di cuenta de que me ayudaba mucho en lo que es la técnica, la respiración, la resonancia que un instrumento, una quena tiene que tener. Pues a partir de esta quena principalmente es que yo me fui dando cuenta de los parámetros que necesito para realizar mis propios instrumentos. Eh, comentarles que me costó bastante sacar la tercera octava en esta quena en lo personal de repente hay personas que, que se les facilita pero a mí cuando yo tenía esta quena pues me costó bastante sacar la tercera octava la primera octava no me resonaba hasta que vi el video que les dejo en esta pestañita en el cual me ayudó y se los recomiendo bastante que sigan los consejos del maestro Castillo los cuales te enseñan a lo que es la resonancia ¿no? lo que tiene que tener una quena para que sea una quena profesional, una quena muy buena. Las quenas que yo fabrico están basadas en muchos de estos principios que he aprendido a lo largo de estos años. Y pues uno de ellos es justamente la resonancia. Es creo el factor más importante que considero que tiene que tener una quena. Una buena resonancia en la primera octava. Para mí y según mi criterio, en la primera octava si encontramos una buena resonancia vamos a tener un buen soplido en la segunda y un sonido mucho mejor en la tercera octava. Y pues las quenas castillo suenan de esta manera.
resaltar pues de las quenas eh, del maestro Castillo que sus terceras octavas son muy buenas, están bien afinadas. La primera octava tiene full resonancia, como se ha podido apreciar en estas canciones que interpreté. Y muy recomendables, la verdad que son quenas muy profesionales. Así concluimos este video, esperemos que haya resuelto de repente algunas inquietudes, algunas dudas de muchas personas que preguntan qué quenas recomienda. Hay mucha gente que antes de comprar ven o buscan sugerencias, ¿no? entonces espero que estos videos sean de su ayuda. Importante recalcar que no pretendo mostrar que nadie es mejor que nadie. La verdad que todos tienen sus estilos, todos tienen su, su propia personalidad en lo que es la quena, su característica, su esencia. Y por eso mismo es que yo voy juntando, voy comprando las quenas que me parecen correctas para así como les demostré grabar estas canciones. Por ejemplo con la quena Castillo he grabado igual parte del nuevo disco de mi grupo, el Kunu Tata. Y pues esta, este son cubano lo cual les tiene un solo de, de Kenacho y con este que ha sido posible ¿no? esa grabación y nada solamente eso que espero que sirva de guía estos videos nadie es mejor que nadie todos tienen lo suyo cada quien tiene su propio lugar su propio contexto y eso es lo que quiero dejar en claro con esta serie de videos cuídense un abrazo